、この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、アメリカ、大リーグで右肘靭帯損傷と診断されたエンゼルス、大谷翔平投手について、休みなく出場を容認してきた球団の管理体制について批判する声が上がっているその懸念を当初から述べていたのが大谷の恩師でもあるジョー・マドン前監督今月上旬に出演した MLB ネットワークの番組で時には強制的に休養を取らせることを求め具体的に彼と腰を据えて計画を伝えればいい試合のない前後に休養費を求めるべきと訴えていたが不安は的中してしてまったマドン氏は大谷のことを危惧していただけでなくエンゼルス首脳陣が選手やスタッフに適切なマネジメントをしていなかったと怒りをにじませている2020年から昨季途中までエンゼルスの指揮を執ってきた名将マドン氏大谷の難しい運用を託され2021年には9勝と46本塁打で二刀流を開眼させてリーグ MVP をもたらした今月の8日 MLB 専門局 MLB ネットワークの番組 MLB Now の公式 SNS で紹介された番組映像でリモート出演したマドン氏は大谷について言及試合に出場し続けることを望む本人がマメで降板したり痙攣で途中交代したりする現状でどうマネジメントすべきか問われた私がいた時は多くの場合は彼の足がどのように感じるかに応じて休息が必要であれば彼が休みを申し出ることにしていたと当時を振り返りながら彼のここ2年間の稼働量は現在と過去の選手と比べても桁違いだと指摘したマドン氏昨季には私の方から2度彼に休みを取ってほしいと申し出たことがある私が見たものを考慮した上でね疲れが見えたと思ったからと強制的に休みを取らせたエピソードを明かした大谷自身が出場を望むことについても彼と腰を据えて計画をしっかり伝えればいいとし互いに共通認識を持てば問題ないと述べた具体的に挙げた休養のプランは私が思う最高のケースは試合のない日の前か後に休養費を設けることだと思うという2連休の方式相手先発を見極めてここで休息を取れば怪我の可能性を排除できるリフレッシュしてその後より活躍できる私なら彼にそう伝えるだろうねとメリットを強調した当時はトレード市場で買い手に回りプレーオフに本気モードに突入した時期司会者にプレーオフ争いの時期にオフを与えるのは難しいかもしれないがその影響はと問われると答えはイエスとノーだとマドン氏最終的には何も得られない長期離脱してしまう可能性もある時には積極的に可能性を排除しに行かなければいけない対戦相手を見極めて彼が休息費を得られるようにラインナップを調整するんだと長期離脱の懸念を示した完璧なのは2日間の完全な休息だな1打席だけの出場でも彼はそこから利益を得られると思うと代打を含め少しでも負担を減らすことを訴えたしかしそれから3週間足らず懸念していた故障が現実になっただけにかつて二刀流を操ってきたマドン氏のメッセージは虚しく響くマドン氏はエンゼルスに対して「私は短い時間だったがフェリーやモレノと過ごしてきた中で」彼らが本当に選手のために計画して尽くしてくれる人間とは思ったことがない所詮は自分たちのビジネスのために選手を活用しているという認識だろう今シーズンだけでも一体何人の選手が故障者リスト入りした全長はそれぞれあったあれらは事前に適切な処置を取っていればここまで負傷者が増えることもなく治療期間が延びることもなかった選手はチームのために全力を尽くしているただフェリーたちはそんな選手たちのことを裏切ったチーム内の医療機関も器具などのライフラインも他チームと比べると明らかに不十分だ手厳しい言葉でもってエンゼルスを切り捨てた今季ここまでの大谷の起用法を語る時ネビン監督が自信を見せていたのが選手との意思疎通だこの日の会見でもミナシアン GM は私たちは自分の体のことを分かっている彼を信じているし彼も私たちを信じていると話し
信頼関係の強さを力説したしかしこの日判明したのは右肘じ帯帯損傷という最悪の結果現在メジャー最多の負傷者を抱える球団の管理体制に疑問を抱かざるを得ない状況であり海外の多くのメディアでもエンゼルスの管理体制について批判の声が殺到しているその一方で今回の診断結果が大谷の来季以降の契約に少なからず影響することも考えられるコンオフ最大の FA 選手として注目されているロジャースを筆頭に他球団への移籍が予想される中エグンが有する大谷の過去の手術やリハビリのデータやノウハウは再契約の好材料となりうる将来の二刀流継続が不安視される可能性はあるがそもそも今季の大谷は打者としてもさらなる進化を証明していることから球団幹部の間でも大谷の評価は高まる一方無理はするもののチームの勝利のために戦い続けるそのスピリットも評価を上げる材料となった争奪戦に加わる各球団の高い評価が揺らぐことはないなおエンゼルスは25日投手としては今季絶望となった大谷についてチームと共にニューヨークへ移動した今後通知があるまでの間指名打者として出場する予定だと打者として出場を継続することを発表したこの日バスに向かう大谷は笑顔で出待ちのファンに手を挙げるなどいつもの表情にも見えた水原通訳の車から取り出したのは普段から肘をケアするために使っている超音波機器前日の試合後には遠征用のボストンバッグにグラブも入っていた周囲は手術の可能性や二刀流の危機などを噂するが今まで幾度となく予想を超える活躍を見せてきた男たとえ今季の登板が厳しくても二刀流をやめるつもりはなさそうだここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょうまさに起きてほしくないことが起こってしまったのだ再手術をするとリハビリで2年間は投手大谷は見られなくなる大谷は今年の3月 WBC から大車輪の活躍でみんなを楽しませてくれたその裏側ではいつかは怪我をするのではないかとみんなが薄々危惧していたがそれが現実になってしまったのだ世界中が呆然としているでも一番悲しいのは大谷翔平自身大谷は起きてしまったことは仕方がないと考えているだろう神は彼に大きな試練を与えた大谷はまだ29歳だから手術しリハビリして31歳で完全な体で再び大谷翔平旋風を起こしてくれると信じていますシーズン中盤あたりから多くのファンの間で危惧されていたことが起こってしまいましたしかし大谷選手は一般人の感覚とは外れたところで生きています今生きているこの瞬間を最大限に楽しむために準備はしながらも無理をしてでも出し尽くすといった生き方ですそれが理解できるはずがありませんでもそれをし続けてきたからこそ前代未聞の二刀流としての素晴らしい成果を残しているのでしょう今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうかもしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。